Mukhang Oswald at Enzuel, pakikitungo ni Pangulong Duterte sa Amerika, particular ni President Donald Trump. Mula sa bilateral meeting ng dalawa kahapon, nagkasundo silang panatilihing masigla at malakas ang alyansa, lalo na ang tungkol sa defense at security, na minsang ginustusanang tapusin na ni Duterte. But you see the President, the Philippine President, reiterated that The Philippine-U.S. alliance is, has always been very strong and very important. Pinaghibay rin nila ang commitment sa Mutual Defense Treaty ng 1951 na pinalakas ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa EDCA, bibigyan ng Amerika ng temporary access sa ilang kampus sa Pilipinas para sa mga military activities nito. Napag-usapan din ng dalawang presidente ang tungkol sa tensyon sa South China Sea. Kung saan nakapag-reclaim na ng ilang isla ang China na inaangkin din ng ibang bansa, ang iba nasa loob pa ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Kailangan sabi ni na Duterte at Trump sa mapayapang paraan maresolba ang sigalot sa South China Sea at hindi sa militarisasyon na pwede magpalala ng tensyon. Sa bilateral meeting ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping sa Vietnam, pinawi ng China ang pangamba ng ASEAN sa ginagawa nila sa South China Sea. Tiniyak ng China na di nito pipigilan ang freedom of navigation sa lugar. Sinabi rin sa joint statement na nalampasan na ng relasyon ng Amerika at Pilipinas ang maraming pagsubok nitong mga nakaraang pitumpung taon. Maaring mas malapit tayo ngayon sa China pero ang relasyon ng Pilipinas sa Amerika ay relasyong magpapatuloy pa rin. Kinundin na rin ni Duterte at Trump ang mga nuclear test sa North Korea at ang pagkakaroon ng nuclear weapons at missile development nito. Dapat daw baklasin na ito ng North Korea. Pinag-usapan din ang dalawang tungkol sa human rights at ang kahalagahan ng karapatang pantao at dignidad ng buhay. Nangako rin sila magtutulungan sa laban kontra ilegal na droga at terorismo. Tuloy-tuloy din daw ang tulong ng Amerika sa rehabilitasyon ng Marawi. Pero di sinipot ni Trump ang ASEAN East Asia Summit na dahilan kung bakit nag-extend siya ng isang araw sa Pilipinas. Mula sa lunch kasama ang mga heads of state sa PICC, nagdesisyon daw si Trump na umuwi na dahil delayed ang mga schedule. Si U.S. Secretary of State Rex Tillerson ang dumalo sa naturang summit. Pasado alas stress ng lumipad si Trump ang ASEAN East Asia Summit na kumpisa halos alas 3.30 ng hapon. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Horas.